ഹലോ ബി ജെ സി എൽത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടിനു വേദനയാണ് പ്രായം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുട്ടിനു വേദന ഓസ്റ്റോ ആർത്തറൈറ്റിസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക അപ്പോ ആദ്യം ഈ വേദന എന്താണ് ഈ അസുഖം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഞാൻ തരാം അതിനുശേഷം ഇതിന് ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ടിപ്സിലേക്ക് എക്സസൈസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മുട്ട് ഏത് ലെവലിലാണ് തേഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം വേറൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും പറയും പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ മുട്ട് തേഞ്ഞു പോയി മുട്ട് തേഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് തേയ്മാനമാണ് അതെ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും വണ്ടി ഓടുമ്പം ടയർ തേയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ജോയിൻസിലും തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എല്ല് തേഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിലാണ് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടി വരുന്ന അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ എല്ലിന്റെ പുറത്ത് പാട പോലെ ഒരു പ്രതലമുണ്ട് കാട്ടിലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാട്ടിലേജുകൾ തമ്മിൽ ഒരയുകയും മുട്ടിനകത്തെ ഫ്ലൂയിഡ് കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മുട്ടിന്റെ വേദന വരുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ തേയ്മാനം പോലും ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പരിഹരിക്കാനും വേദനയെ നിശേഷം മാറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മരുന്ന് കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എക്സസൈസ് എന്ന് വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അതിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലും ആരോഗ്യ മാസികളിലും ഒക്കെ കാണുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് മുട്ടിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തെ ഈ മസിലിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന എക്സസൈസ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാര്യം ഇപ്പം ഈ ഞാൻ ഈ കൈ ഓടിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മുട്ടിന് മുമ്പിലുള്ള മസിൽ ക്വാട്രിസെപ്സ് എന്നാണ് ആ മസിലിൻ്റെ പേര് ആ മസിൽ വന്ന് മുട്ടുചിരട്ടയുടെ മെകളിൽ അവസാനിച്ചിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ നിന്നൊരു ടെൻഡൻ പോലെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടാണ് മുട്ടിൻ്റെ താഴെ കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ടവൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ കനത്തിലൊരു ടവൽ എടുത്ത് മുട്ടിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് വെക്കുക മുട്ടിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം മുട്ട് ചിരട്ട മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ മുട്ട് താഴോട്ട് അമർത്തുക വേറൊന്നുമില്ല മുട്ട് നല്ലപോലെ താഴേക്ക് അമർത്തുക പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടെ കണ്ടോളൂ മുട്ട് താഴേക്ക് അമർത്തി കാല് പൊങ്ങണമെന്നില്ല മുട്ട് താഴേക്ക് അമർത്തി പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ദാ മുട്ട് താഴേക്ക് അമർത്തി പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തു സാവധാനം റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ച് അമർത്തുകയല്ല വേണ്ടത് മുട്ട് തനിയെ തന്നെ താഴേക്ക് അമർത്തുക ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ചെരിച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു കണ്ടോ ഈ എൻ്റെ മസിൽ അവിടെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ആ മസിലിൻ്റെ അനക്ക ഈ ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കാല് നേരെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് മാത്രം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മുട്ടിന് വേദന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറത്തില്ല നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം പേടിച്ചു പോയോ പേടിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഹോസ്പിറ്റലായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ മുട്ടുവേദനയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ടേബിള് ഇതിനെ ക്വാട്സപ്പ് സ്റ്റേബിൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക അതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ആക്കണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഇടത് കാലിൽ ഒരു വെയിറ്റ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അതുപോലെ രണ്ട് കിലോ ഉപ്പ് പായ്ക്കറ്റ് മതി പൊടിയുപ്പിൻ്റെ പായ്ക്കറ്റ് രണ്ട് കിലോ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു തോർത്ത് കൊണ്ട് കാലിൽ കെട്ടിവെക്കുക കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷം കാല് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക കാല് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് സാവധാനം ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വലത് വശത്തെ കാലിൻ്റെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സസൈസ് ഇതേ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാമല്ലോ കുറച്ച് പൊക്കമുള്ള ഒരു മേശയുടെ മുകളിലോ കയറിയിരിക്കുക നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗം വരെ മേശ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇരിക്കുക ഇരുന്നിട്ട് വേണം ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സസൈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കാല് നേരെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കുകയാണ് കാല് മുകളിലേക്ക്
താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇതും ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കാലിന്റെ മുമ്പ് വശത്തെ തുടയുടെ മുമ്പിലത്തെ മസിലുകളെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആണ് ഈ എക്സസൈസും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് വാങ്ങുക കാലില് കെട്ടിയിടുക കാല് പൊക്കുക പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും സാവധാനം കാല് താഴേക്ക് താക്കുന്നതും മറക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എക്സസൈസും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് തവണ വരെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസിലേക്ക് പോകാം ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനിയുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റപ്സ് എന്നാണ് ഈ എക്സസൈസിനെ പറയുക നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏകദേശം അറിയാം ഈ എക്സസൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പക്ഷെ ഇത് കൃത്യമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാല് അടുപ്പിച്ചല്ല വെക്കുക കാല് നമ്മുടെ തോളിൻ്റെ ലെവലിൽ കാല് താഴെ അകത്തി വെക്കുക കാല് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് വേണം ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിറ്റപ്സ് ഇതാ ഞാൻ ഇരുന്നു മുകളിലേക്ക് എണീറ്റു ഈ സിറ്റപ്പ് നമ്മുടെ മുട്ടിന് വേദനയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിവരൂല്ല കണ്ടോ പകുതി ഇരുന്നു എണീറ്റു പകുതി ഇരുന്നു എണീറ്റു ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സിറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മുമ്പോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെയല്ല ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ പുറകിലേക്ക് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സിറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കാല് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വെച്ചു ഞാൻ സൈഡിലോട്ടും കൂടെ നിന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും മുട്ടിൽ ഭാഗത്ത് നോക്കിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാ മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞു കണ്ടോ മുമ്പോട്ട് കുനിഞ്ഞു നിവരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിവരുന്നില്ല ഹാഫേ നിവരുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വേണം എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോർ അടിച്ച് തുടങ്ങിയോ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം കേട്ടോ ഇത് സൈഡിൽ ചെരിഞ്ഞ് കിടത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കിലോ വെയിറ്റ് കാലിൽ കെട്ടിയാണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇത് കണ്ടോ കാല് മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക പൊക്കി താഴ്ത്തുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കാലിൽ മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ സൈഡിലോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് തൊടയുടെ ഒരു വശത്തെ പുറത്തെ വശത്തെ മസിലുകളെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കണ്ടോ സൈഡിലേക്ക് പൊക്കുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക ഇതേ വെയിറ്റ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കമന്ന് കിടക്കുന്നു കമന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് മുട്ട് പുറകിലേക്ക് മടക്കുകയും നീർക്കുകയാണ് ഈ എക്സസൈസിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കമന്ന് കിടക്കുക മുട്ട് പുറകിലേക്ക് മടക്കുന്നു കാലിത സാവധാനം നിവർത്തുന്നു നിവർത്ത് നിലത്ത് ബെഡിൽ മുട്ടാതെ വീണ്ടും പൊക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് മുട്ടിന് കുറച്ചും കൂടെ ബലം വരാനായിട്ട് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തുടയുടെ പുറകിലത്തെ മസിലുകളെ ഹാംസ്ട്രിങ്സ് എന്നാണ് ആ മസിലിന്റെ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മസിലിന്റെ ഒന്നും പേര് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ട മുട്ടിന് വേദന മാറി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വെയിറ്റ് ഇതുപോലെ കെട്ടിയിട്ട് മുട്ട് മടക്കുക എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഈ മസിലിനെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു എക്സസൈസും കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ടാണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഈ കാണിച്ച എല്ലാ എക്സസൈസുകളും മുട്ടുവേദനയുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക എല്ലാ എക്സസൈസും ഞാൻ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാ അടുത്ത എക്സസൈസ് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നുകൊണ്ട് കാല് സൈഡിലേക്ക് വെച്ച് ഞാൻ വലത് കാലിനാണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വലത് കാല് മുകളിലേക്ക് പൊക്കുകയും താക്കുകയും ചെയ്യുക ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തുടയുടെ അകത്തെ മസിലുകളെ ബലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രം ഈ എക്സസൈസ് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ഈ കണ്ട എക്സസൈസുകളെല്ലാം ഓരോ എക്സസൈസും പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് തവണ വരെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും രണ്ടു നേരം ചെയ്യുക സിമ്പിൾ അല്ലേ എക്സസൈസുകളെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചത് മുട്ടുവേദനയുള്ള എല്ലാവരും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് പോലും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എത്ര സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എത്ര നേരം ചെയ്യണം എത്ര സാവധാനം താഴേക്ക് ഇറക്കേണ്ട കുറച്ച് എക്സസൈസുകളുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വേദനയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത എപ്പിസോഡുകളിലെല്ലാം കുറെ കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു